Ffyrdd, llythyr ffyrfiol. Tri deg heol y gors y rhath Caerdydd, mae hefyd yr y geinfed 2016. Y Cymro, Naw Bank Place, Porthmadog, Gwynedd. Anwyl o lygydd, rydw i'n ysgrifennu i gwyno am broblem hiliaeth y myd pêl-droed. Cyfeirio ydw i, wrth gwrs, at sylwadau honedig cyn reolwr clwb pêl-droed o Gymru, sylwadau a oedd yn ymddangos yn rhai hiliol. Yn ôl rhai adroddiadau yn y wasg, roedd o wedi anfon negeseon testun hiliol a homophobig at ei ffrind, oedd hefyd mewn swydd uchel mewn clwb pêl-droed. Roeddwn ni'n rhyfeddu at y ffaith fod y gymdeithas yn cynrychioli rheolwyr pêl-droed yn gallu dweud mewn datganiad swyddogol a chyhoeddus mai banter oedd sylwadau'r cyn reolwr. Roedden nhw'n cydnabod bod hyn yn anffodus ac yn amharchus tuag at ddiwylliannau eraill. Ond roedden nhw'n dweud hefyd bod y negeseon wedi cael ei hanfon pan oedd y cyn reolwr o dain straen anferth a'i fod o'n ceisio cael gwared a stem drwy gyfrwng bantau cyfeillgar pan anfonodd o'n nhw. Roedd hi'n hollol amlwg i mi, fodd bynnag, fod y negeseon testun a anfonodd o at ei ffrind yn hiliol, a dydy hi ddim yn ddigon da i bod nhw'n defnyddio'r gair banter wrth gyfeirio atyn nhw. Rydyn ni'n byw mewn oes pan mae mwy o ddigwyddiadau gwrtsymudig yn digwydd ar draws Ewrop, ac mae hyn yn gwneud i bobl boenu'n ofnadwy. Mae unrhyw sylwadau hiliol, felly, yn gallu gwneud y sefyllfa'n waith. Mae'n gwbl amhriodol ac anerbyniol gwneud sylwadau fel hyn, yn gyhoeddus neu'n breifat. Rhywbeth arall sy'n fyrhyfeddu i am y gymdeithas yn cynrychioli rheolwyr pêl-droed yw eu bod fel pibain o grymu bod y negeseon testun yn ddibwys gan mae dim ond dwy neges testun allan o ddeg mil oedd yn cynnwys sylwadau amhriodol. Felly, mae ychydig bach o hiliaeth yn dderbyniol ydy o. Dydy ychydig bach o hiliaeth ddim yn gwneud drwg i neb. Ar ba blaned mae nhw'n byw? Mae'n gyfrifoldeb ar bawb y myd pêl-droed i atal ymddygiad anerbyniol fel hyn. Yn wir, mae'n arbennig o bwysig bod rheolwyr a pherchnogion y clybiau pêl-droed yn dangos arweiniad cadarn yn erbyn ymddygiad o'r fath. Rydw i'n cytuno'n llwyr gyda'r clwb pêl-droed sy'n galw am ymddiswyddiad pennaeth y gymdeithas sy'n cynrychioli rheolwyr clybiau pêl-droed. Dylai o fynd ar unwaith a dylid sicrhau nad yw'n cael unrhyw fonws. Yn gywir iawn, Daniela Morgan. Pa nodweddion arddull oedd wedi cael eu defnyddio yn y llythyr? Dyfyniadau Yn anffodus ac yn amharchus tuag at ddiwylliannau eraill. Rhethreg Felly, mae ychydig bach o hiliaeth yn dderbyniol ydy o? Cwestiynau rhethregol Dydy ychydig bach o hiliaeth ddim yn gwneud drwg i neb? Ailadrodd Felly, mae ychydig bach o hiliaeth yn dderbyniol ydy o? Dydy ychydig bach o hiliaeth ddim yn gwneud drwg i neb? Berfenwai ac ansoddeiriau effeithiol Rhyfeddu, amhriodol, anerbyniol Pethau yw cofio wrth ysgrifennu llythyr ffurfiol. Mae angen eich cyfeiriad chi ar ddrig ochr dde y llythyr. Mae angen nodi'r dyddiad o dan eich cyfeiriad. Rhaid rhoi cyfeiriad y person sy'n derbyn y llythyr nesaf ar yr ochr chwith yn y llinell o dan y dyddiad. Bydd angen dechrau'r llythyr gydag annwyl, ac yna rhwch yr enw os ydych yn ei wybod er enghraifft Mr. Edwards, Mrs. Williams. Os ydych yn danfon y llythyr at yr ywyn penodol, gallwch nodi eu teitl er enghraifft annwyl o lygydd neu annwyl brifathro. 
Os ydych yn ansicr pwy fydd yn derbyn y llythyr, nodwch anwyl sir neu anwyl fadam. Cofiwch fod angen treiglon feddal ar ôl anwyl. Wrth ddechrau eich llythyr, mae'n syniad da i ddechrau gydag. Ysgrifennaf ato chi i a dywedwch pwrpas y llythyr yn syth. Ysgrifennwch paragraff ar gyfer pob pwynt sydd gennych er mwyn i'r llythyr fod yn drefnus. Cyfeiriwch at y darllenydd fel chi i ddangos parch a defnyddiwch berfau sy'n cyfateb er enghraifft a wyddoch chi, ydych chi'n sylwi, darllenoch chi. Defnyddiwch gywair addas, gwnewch eich pwynt yn glir ac yn gwrtais, dydyn ni ddim eisiau edrych yn hirllig. Bydd angen cloi'r llythyr yn addas drwy bwysleisio eich prif bwynt a nodi beth ydych yn gobeithio bydd y camau nesaf er enghraifft. Gobeithiaf y byddwch yn delio gyda'r sefyllfa. Rwy'n edrych ymlaen am eich ymateb. Bydd angen gorffen y llythyr gyda yr eiddoch yn gywir ac yna eich enw.